这整饼没法烤，烟太大。哎，小薛心里有事儿啊！他不是在练刀吗？这家伙每次心烦的时候就练刀。你看他的脸。要不去问问他什么事儿？不用，你去给王宽送吃的吧。这边我来。嗯。小薛，别练了。这边。不饿。你在干嘛？明天之后就要赶路，准备些垫子，给大家铺在马鞍上，不然会磨腿。你还会针线活啊？多少会点。可你是读书人啊。也不能只会读书啊。不是说君子远庖厨吗？也没说远针线。你先吃东西吧，我替你缝一会儿。你吃过了。怎么了？这次行刺，千万要小心。我知道。陆南山说的，你都听见了。选的不是你一个人，而是整个七寨。为什么是七寨？如今密歌无人可用了。这话有什么不对吗？他说选的是整个七寨，可你别忘了，本来密令只让赵简一人来见你林哥，我们是自己跟来的。我们出现已经算是违令行事，可陆南山只字不提，就这么让我们参与计划之中。所以他之前要赵简瞒着我们，是为了什么？前后矛盾，说不通啊。这一路，除了咱们七宅，谁也别信。那你觉得，这个小陆长院到底想做什么？我总觉得，他眼神里藏着杀意。对七斋，或许是对某一个人，只是不知道他盯上的究竟是谁。好刀法，双刀不好练，还行。这些人里面。你是最能打的，没错，小薛最能打。薛公子，叫我薛应就好。薛应，想不想练练手？你别误会，我没别的意思，就是手痒。出刀吧。多谢。这这叫打。好刀法，认输了。对不住啊
，瞧见高手就想切磋，输赢倒在其次，打一场才痛快。明白。回头有时间再切磋啊。好，好嘛，女版小薛呀、啊。什么？哦，没什么，我就问一声，那什么，你爹是右州都统军？对啊。我听说西夏十位都统军，各领一军，镇守一方。各个位高权重，差不多。那你们要杀元昊？啊，我就随口一问，不回答也没事。你知道吗？大夏起初时，其实是十二位都统军，多两个。当年野利狱卒兄弟二人，执掌左相建军司和右相建军司，尤其是野利狱起大人，统领右相朝顺建军司。南征北战，立下不世之功。在下人之中，他素有天都大王之称。元昊杀了野利取兄弟，从此十二位都统军，只剩下这十位。左将军和右将军，如今已成了元昊亲卫。所以你们想杀元昊，是为了保住右州监军司？不仅仅是为了自保。野利取大人。曾对家父有恩，复仇。贺兰山是圣山，死去的人该在哪里找到平静？觉得我能坐上去，终有一日，殿下必将成为大夏之主。咱们父子俩多久没见了？回父王，常年征战，无法在父亲驾前尽孝，儿臣死罪。是死罪吗？大夏律法不算，儿臣心中算。别老什么事都藏在心里，藏着藏着就快烂了。父王，儿臣惶恐。自家父子开两句玩笑，有什么好惶恐的？起来吧，别跪着了。谢父王。父王，您都瘦了，该小心身体啊。谢父王赐酒。你没死在宋人手里
，儿臣捡了条性命。你进入大宋境内，有段时间音信全无，也难为米亲木北了。就为了这点兵权，他跟他爹闹得不可开交，听说都到了你死我活的地步了。世上哪有见生死的父子呀？哎，这次贺兰山大祭，谁领军护卫来着？右州监军司梁各伟。哦，他呀。父王，您是要换一位都统军？嗯，没有，挺好，就他吧。行了，没事了，下去吧。是。父王，您的车辇上也该留些亲卫。这么多人想杀我。总得给他们留点机会。嗓子疼，牙有痰。皇室响声，皇室响声，带您进入正边内容。这儿葬了多少人？数不过来，这祭拜是有什么规定吗？成年男子不能参加，没这种规矩。不是不能参加，大部分都死了。历年大战，人都在军中，亡命不计其数。这仗，我们早就不想打下去了。元昊理应付出代价。前面就是祭祀之地，已经在做最后的准备了。这里有巡山的路，半山上可以看到祭台的全貌。咱们上去吧。我知道你们担心什么，元昊大祭，护卫必定青山。那么躲哪儿才能上台行刺？其实有一个办法。当死人？你怎么知道？这地形这场面很难猜吗？你们已经猜到宁林阁的计划了。要不然你以为他站那干什么？祭台周边墓穴虽然不多，但也够用了。那是什么？那是女棚
放什么放？尸体放在上面，有鸟兽侵蚀。三年之后，将剩余的尸骨取下来烧掉。那为什么其他墓葬不这么做？深山里的女朋葬礼，只为在战场上牺牲的战士们而办。他们的爱人会身着盛装，迎接战士们的尸骨归来。殉情而亡后，就被葬在女朋之上。那要是没尸骨怎么办呢？残甲也行，遗物也行。那些女孩子就这样终其一生了。为了大夏。这也是一种光荣。这女朋较高，既能观察局势，又能够居高临下，方便跳上祭台刺杀元昊。嗯，是个办法。然而宁令哥这法子，还有一个问题没法解决。退路。你们又知道就算元昊孤身上了祭台，但他麾下的亲卫一定会埋伏在四周守卫。我们就算杀了元昊，也无法逃出生天。看来宁令哥没打算让你们活着出去，说不定他还想亲手杀了我们，替元昊报仇。这也想到了，报了仇才能名正言顺的接管西夏。其实你们有一条生路。里应外合，护卫会是突破口。不是，你们怎么什么都能猜得到？要不我别说了。别别，该说说，我刚刚就是瞎说的。你聊你的。你们都已经猜到了。没错，我可以安排两个禁护卫。到时候台上刺杀，假扮护卫的抢先上台，将刺客捕获。右州监军司会提出审讯刺客，到时候你们跟我离开。就有机会逃出升天。为什么要帮我们？宁令哥或许就是下一个元昊，不可不防。有意思。你们要不要考虑一下，选两个人出来伪装护卫？可以。不犹豫一下？薛姨，你觉得你可信？真的。谁？这四周我都查过了，完全不会影响到刺杀。小路长院明显对刺杀的环境极其在意，他甚至没跟我们一起下山。这家伙来贺兰山，绝对有其他的安排。同伴不可信，未来不可知。但这确实是杀元昊的好机会。你们觉着刺杀可行吗？可以。行，那就继续。元昊即将到来，人手分三拨，各自行事。你说，咱们这算不算是生同亲子同学？我和袁仲新来于白骨之中，做第一波突袭，谁都不许死。衙内和薛应少女仆观察大局，若和袁仲兴失手或僵持，薛应做第二波强杀。打扰了，我们过一段就走，不影响二位在这混日子。王坤小警假扮护卫，行刺成功后，你们第一时间上来抓住大家，然后以审讯为名脱离山道。诸位，凭未来战乱，就在这一遭了。元昊来了。
，雪，你说，我们今天能活着离开吗？别说丧气话。如果有意外，你一定要杀出去啊！千万别想着回头救我。好。不是，你也不用答应的这么快吧？真是的，好不容易甩了手，一个人垮了。杨林好帅。小雪，听见了吗？不是吧，这光天化日的。小雪，你怕鬼吗？光天化日的，不至于吧？都说话了，还不至于啊！袁浩。没上祭台，还有时间。你真不怕呀、啊？砍，怕，所以砍。久不见，你不是巴斋那个雏鸟吗？是我呀。你怎么死在这儿了？我没死，装的。巴斋还有人在这儿。有啊。呃，那个是真实体。哎，我记得你们巴斋那会儿突然消失了呀。接任务了。什么任务？好，杀他，那我们可以联手啊。今天不行，为什么？杀不掉的。哪有杀不掉的人来不及了，赵姐和袁中心要上了。
。袁仲勋，你哥可比你强多了。齐川寨一战，宋人伤亡殆尽，唯独留下你哥的命，你觉得是巧合吗？他们在说什么？袁仲勋他们的表情不对。怎么了？王宽他们呢伏击可还顺利？袁浩死了吗？怎么就你们两个人？袁忠兴他们呢？这些都是你家的右州军。是啊，借用你们的。所以你什么都不知道。知道什么？祭台胜负未分，这些人就将我们压制此处了。怎么可能？怎么回事？这是在保护他们。小路成名，这是你的命令。七寨之中，没有你不能出事啊，王宽。等等，我右周军怎会受你调遣？那要感谢令尊。我爹，我爹跟你这次合作不是杀元浩吗？这到底怎么回事？要除外地。要先兵内患，这是下套害七斋，不，是考验。考验什么？你猜，元昊会杀了他们吗？你刚才说那话什么意思？你觉得袁浩不会杀他们？为什么？你该明白我的意思。你是觉得七斋之中有人归顺西夏？但起码对你，我是信任的。七斋不会有这样的人。不要随便相信别人。说的对，所以我不相信你。这不重要。不如猜猜，我为什么让他们保护你？因为家父聪明，跟你说话省心认识这三个刺客吗？不认识。那我就放心了，把他们三个带下去吧。带去哪儿？你帮我问问，他们背后的指使是谁？是。怎么是你令哥把他们押走了？王宽为何没出现啊？现在怎么办啊？不急，你看他们三个暂时都没事儿，所以你不能下去。你下去了，谁救他们呀、啊？有道理。那，你能帮我救人吗？
，衙内等等，还有人没登场。谁啊？怪我，跟银币上刻的好像、啊。神明，守阳神。真的是天命所归。什么？是守阳神？木何而行？阳寿人身，是守阳神象征。放羊的神，别乱说，这是正神。元昊创大夏文字，富平侯野离仁荣制成十二卷国书，名为文海。守阳神被铭文记载。虽说大夏尊崇佛教，可也信仰其他神明。这世上哪有神明啊？刚才你们都看见了，亲眼所见，未必属实。殿下，你说这守阳神，会不会是假的？谁敢冒充神灵？我爹啊，祭祀的时候神明现身，他那青天子的称号不就名正言顺了？你的意思是，青天子安排了一切？哎，你怎么慢点？衙内，你怕黑啊？我怕鬼，没事儿，我保护你。你为人怎么这么善良？他只对你善良。谁啊